Col du Lotaré et je suis en pleine euh, reconnaissance des étapes euh, du prochain Tour de France. Ce matin, j'ai été reconnaître euh, l'arrivée de l'étape du Granon, donc le col du, du Granon. Hier, j'ai été faire euh, l'Alpe de la Croix de Fer, le Galibier. Donc, on est vraiment au milieu des, des montagnes et c'est euh, la dernière ligne droite de ma préparation euh, du Tour. Alors, les étapes du Tour euh, 2022 qui m'intéressent sont nombreuses, mais évidemment, euh, vous vous doutez qu'elles sont plutôt situées dans les, dans les massifs. Celles que j'ai reconnues justement ces derniers jours sont plutôt pour me, me convenir. L'arrivée à l'Alpe d'Huez notamment est, est évidemment mythique avec un enchaînement galibier, croix de fer, Alpe d'Huez. Ça fait maintenant deux ans que je suis équipé par, par ma vie pour les chaussures chez les pros. Euh, mais en réalité c'est une histoire qui remonte un peu plus loin puisque quand j'étais amateur euh, je roulais déjà sur, euh, sur ma vie et j'en avais un très bon souvenir donc euh, quand j'ai eu l'opportunité de, de pouvoir travailler de nouveau avec euh, ma vie j'ai saisi l'opportunité et j'en suis, euh, suis très content c'est une marque euh, française, historique la particularité de, de cette chaussure pour moi c'est vraiment son poids elle est vraiment très, très légère et euh, en tant que grimpeur c'est quelque chose quand même que, que je recherche euh, on sait justement à quel point en montée ça joue à des, des détails et parfois à quelques secondes donc on est vraiment à la, à la recherche du, du moindre gramme à pouvoir, à pouvoir gagner. Mon plus grand rêve sur le tour euh, c'est évidemment de gagner une victoire d'étape mais c'est pas mon, mon obsession non plus. L'important pour moi c'est un peu cette quête intérieure de euh, euh, oui, réussir à faire les choses du mieux possible et, euh, et être toujours dans une recherche de plus de perfection.